ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റേർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളതിൽ എന്താണ് മാറ്റർ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് അതിൽ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ആറ്റംസ് എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആറ്റംസ് ആർ ദ സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉള്ള സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിലുള്ള ചെറു ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആറ്റം അപ്പോൾ എത്രയും ചെറുതാണ് ആറ്റം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ ആറ്റംസ് ആർ ദ ബിൽഡിങ് ബ്ലാക്ക്സ് ഓഫ് എവറി തിങ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബിൽഡിങ് ബ്ലാക്ക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ്റത്തിനെ പറയാം ഓസ്വാൾഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ ടേം ആറ്റം ഓസ്വാൾഡ് ആണ് ആറ്റം എന്നുള്ള ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആറ്റം വാസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആറ്റമോസ് വിച്ച് മീൻസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് ആറ്റമോസ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്നാണ് ആറ്റം എന്ന് വന്നത് ജനറലി ആറ്റംസ് കെനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഫ്രീലി ആറ്റംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ് ഓർ അനദർ എലമെൻറ്റ് സെയിം എലമെൻറ്റ് അതായത് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനദർ എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് മോളിക്യൂൾസ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾസിന് ആറ്റത്തിൻ്റെ പോലെയല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോളിക്യൂളിന് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസസും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം മോളിക്യൂൾസ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അവഗാഡ്രോ അവഗാഡ്രോ ആണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നുള്ള ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ മോളിക്യൂൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഹോമോ ആറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഹെറ്റ്രോ ആറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ് അതിൽ മോളിക്യൂൾസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ് സെയിം എലമെൻറ്റത്തെ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹോമോ ആറ്റമിക് എന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നതാണെങ്കിൽ ഹെറ്റ്രോ ആറ്റമിക് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോമോ ആറ്റമിക്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒ ടു എൻ ടു സി എൽ ടു അതായത് ഒരു രണ്ട് ഒ ടു രണ്ട് ഓക്സിജൻ ചേർന്നാണ് ഒ ടു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബട്ട് ഹെറ്റ്രോ ആറ്റമിക്കിലാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനുമാണ് അവിടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ആറ്റം എന്താണ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന് ആറ്റമിക് തിയറി പറഞ്ഞിട്ട് ആറ്റമിക് തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിലാണ് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആറ്റമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ദെൻ കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ മോഡലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മോഡലും ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ സോളാർ മോഡൽ ഓർ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ആറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് റുദർ ഫോഡാണ് ദെൻ ഷെൽ മോഡൽ ആറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് നീൽസ് ബോറാണ് ദെൻ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ആ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ നെയിംസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ദെൻ ആറ്റം ഈസ് കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് ത്രീ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ആറ്റം പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ച
the path on which electrons revolve around the nucleus is called orbit or shell ab ee nucleus nu chuttum electrons revolve cheyunnundu ennu paranju aa electrons revolve cheyuna path niyana endu parayunnathu shell ennu parayunnathu appa shell galu naalu type undu k l m n any shana maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is 2n square 2n square uh, electrons aanu or shell il occupy cheyan pattida n ennu parayunnathu shell number aanu to appo adu vechittu 2 into n square namukku cheyyam a k shell il 2 electrons aanu maximum l shell il 8 electrons m shell il 18 electrons and n shell il 32 electrons aanu മാക്സിമം ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല കേട്ടോ ദെൻ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർ ഫോഡ് ന്യൂട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺ ഒക്യൂപ്പായ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ന്യൂട്രോൺ ആണെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമാണ് ഒക്യൂപ്പായ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിനും പ്രോട്ടോണിനും ഏകദേശം സെയിം മാസാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് ദെൻ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് പോളാണ് പ്രോട്ടോൺ അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ ദെൻ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് പോളാണ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് അതിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടി പഠിക്കാനുണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ സെഡ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പറിനെയാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് എന്നുള്ള ലെറ്ററോണ്ടാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം അതായത് സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് അതാണ് മാസ് നമ്പർ ദെൻ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ ഇ എ വെച്ചാണ് ദെൻ ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ ട്വൽത്ത് ഓഫ് എ മാസ് ഓഫ് എ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം എ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ആറ്റോമിക് ആൻഡ് ഫോർമുല വെയ്റ്റ്സ് അതായത് വൺ ട്വൽത്ത് ഓഫ് എ മാസ് ഓഫ് എ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം അത് വൺ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം ആണ് ആറ്റോമിക് മാസ് എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ ആണ് അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓഫ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വൺ മോൾ ഓഫ് എനി കോമ്പൗണ്ട് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിനെയാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എ മോൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ഒരു മോൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി വാലൻസി എന്താണ് വാലൻസി അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വൺ ആറ്റം ടു അനദർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാലൻസി നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ വാലൻസി ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ യൂണി വാലൻസി അതായത് വാലൻസി വൺ ആണ്
പിന്നീട് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇനി പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ